கவிதை நூல் வெளியிட்டு விழாவின் கதாநாயகி கவிஞர் தென்றல் சிவகுமார் அவர்கள் முத முதல்ல அவங்கள வந்து ஒரு இலக்கிய கூட்டத்தில் தான் நான் சந்தித்தேன் பொதுவாக வந்து இலக்கிய கூட்டங்களுக்கு வர்றவங்களுக்கு ஒரு என்னுடைய பார்வையில் ஒரு ஞான செருக்கு இருக்கும் ஆனால் முத முதல்ல நான் அவங்கள பார்க்கும்போது அது எதுவுமே இல்லை ஒரு புன்னகை மட்டும்தான் அதுவும் அவங்க சிரிக்கும்போது நான் ரசித்தது கண்ணத்தில் அந்த ஒரு குழி விழுற ஒரு சிரிப்பு அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஒருத்தங்களை திட்டணும் அவங்க கோவத்தில் பேசும்போது கூட அந்த கோபமே முகத்தில் இருக்கு அதுவும் ஒரு சிரிப்பு கலந்து தான் நான் கவனிச்சிருக்கேன் அவங்க அப்படிப்பட்டவங்க வந்து முத முதல்ல நான் ஒரு இலக்கிய கூட்டத்தில் சந்திக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுடைய முகநூல் அவங்க தொடர்ந்து எழுதிட்டு வரதெல்லாம் பார்க்குறேன் நண்பர்களோட பேசும்போதெல்லாம் வண்ணதாசன் கவிதைகளை வந்து ரொம்ப சிலாகிச்சு பேசுவாங்க பொதுவாக ஒருத்தங்களோட கவிதைகளை வந்து ஒருத்தங்களோட கவிதைகள் மட்டும் இல்லை படைப்புகளை பற்றி பேசும்போது கூட நம்மளாக ஒரு அவங்கள பிடிச்சி பே படிக்கிறத விடவும் ஒருத்தங்க பேசும்போதே நமக்கு அந்த படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் தூண்டில் அந்த அளவு அழகாக பேசுவாங்க அதில் நான் குறிப்பாக அவங்கள பார்த்துருக்கிறது வந்து வண்ணதாசனோடைய கவிதைகளை நான் அவங்க அவ்வளோ சிலாகிச்சு அவ்வளோவா பேசுவாங்க அதனோட வெளிப்பாடு வந்து என்னுடைய பார்வையில் அவங்களுடைய முகநூல் பக்கத்தில் கவிதை எழுதுறதை நான் பார்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இலக்கிய கூட்டங்களில் பேசுகிற விதம் நண்பர்களோட பழக விதம் இப்படின்னு அவங்கள நிறைய அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கலாம் அதனோட வெளிப்பாடு தான் இன்றைக்கி வந்து கவ எண்ணில் அப்படிங்கிற ஒரு கவிதை நூலை வந்து வெளியிட வந்திருக்காங்க இப்போது வந்து விழாவுக்கு வருகை தந்துள்ள சிறப்பு விருந்தினர்களையும் நண்பர்களையும் வரவேற்பதற்காக புகைப்பட கலைஞரும் நண்பருமான பாலமுரளி கேட்டிருந்த குளிர்பானத்தை பெருமழைக்குள் சுமந்து வந்த ஆங்கங்கே நிறம் அடந்துவிட்ட வெளிர் செம்மஞ்சல் சட்டை அணிந்த ஸ்விகி ஊழியர் சூழலை மாசுபடுத்தாத மட்கும் பழுப்பு காகித பையை பானத்துக்கான பருகு குழாய் துளைத்து விட்டதற்காக மன்னிப்பு கேட்கையில் எடுத்து வைத்திருந்த வழக்கத்தின் சொற்களுடன் இணைக்க சொற்கள் தேடி பற்றிய கரங்களுடன் திணறுகிறாயா எனில் நீ அறிவாய் கொடுப்பதும் பெறுவதும் ஒரே மனத்தின் இரு கலங் கரங்கள்தான் சந்திய பதிப்பகம் வெளியிடும் தெண்டல் சிவகுமார் எழுதிய எனில் கவிதை தொகுப்பு வெளியீட்டு விழாவிற்கு வந்திருக்கும் அன்பர்கள் அனைவரையும் உலமகிழ வரவேற்கிறேன் கவிதை நூல நூலை வெளியிட்டு சிறப்புரையாற்ற வந்திருக்கும் தமிழின் மிக மிக முக்கியமான கவிஞர்களான கவிஞர் சண்முகம் சுப்பிரமணியம் அவர்களையும் கவிஞர் தமிழ் மணவாளன் அவர்களையும் பல நல்ல புத்தகங்களின் வரிசையில் நமது எனில் புத்தகத்தையும் பதிப்பித்து சேர்த்த பதிப்பாளர் சந்தியா நடராஜன் அவர்களையும் வரவேற்கிறேன் நிகழ்ச்சியை தொடு தொகுக்கும் தோழர் பத்மா அவர்களையும் நிகழ்வுக்கு வருகை புந்து புரிந்திருக்கும் தெண்டல் சிவகுமார் அவரது குடும்பத்தினரையும் நண்பர்களையும் வரவேற்கிறேன் நிகழ்வுக்கு வர முடியாமல் நினைவிலேயே எனிலை எனிலை பற்றி நினைத்து கொண்டிருப்பவர்களையும் வரவேற்கிறேன் அவர்களுக்கு வரமாய் வரப்பிரசாதமாய் அமைந்துள்ள ஸ்ருதி டிவி கபிலன் அவர்களையும் வரவேற்கிறேன் நமக்குள்ள ஏழு நாட்களின் காலை என்பது கவிதை போன்றது அதிலும் ஞாயிறு காலை என்பது மிகவும் அழகான கவிதை போன்றது அந்த ஞாயிறின் காலையையும் ஒரு கவிதை தொகுப்புக்கென அர்ப்பன்றி அர்ப்பணிக்கின்றீர்கள் எனில் அர்ப்பணிக்கின்றீர்கள் எனில் உங்கள் மனம் கவிமனம் என்றறிக மீண்டும் அன்புடன் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் நன்றி இப்போது நூல் வெளியிட்டு விழா கவிஞர் தமிழ் மணவாளன் ஐயா அவர்கள் வெளியிட பார்த்தசாரதி அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள் பத்சலா டேவிட் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள் அடுத்ததாக சந்தியா பதிப்பகத்தின் நடராஜன் சார் அவர்கள் வெளியிட பரிசல் செந்தில்நாதன் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள் எனில் கவிதை நூலின் ஆசிரியர் தென்றல் சிவகுமார் அவர்கள் வெளியிட ஜனனி அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள் எனில் அப்படிங்கிற அந்த கவிதை தொகுப்பு முழுவதுமே அந்த கவிதைகள் அவங்க கவிஞர் வந்து காட்சிப்படுத்தும் விதம் எல்லாம் ரொம்ப அந்த அழகியலோட ரொம்ப அசாத்தியமான தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு கவிதைகள் அந்த இடையில வர ஒரு ரெண்டு ஒரு மூணு லைன் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அதை நீங்களே கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு மழை துளி அப்படி வருது தண்ணிக்குள்ளே விழுக்கு முன்னாடி அதனோட அந்த பிம்பம் அது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த காட்சிப்படுத்தும் விதத்தை வந்து அவங்க அவ்வளோ அழகியலாக வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு கவிதை நிலையில் சிறு நெகிழ்வின் ஊடாக சென்று கலக்கு மட்டும் தன் பிம்பம் பார்க்கிறது மழை முக்கு இந்த கவிதை இந்த லைன் வந்து அது அது எவ்வளவு நுணுக்கமாக எவ்வளோ அழகியலாக அவ்வளோ அழகாக எழுதியிருக்காங்க இந்த 
இவ்வளோ அழகான கவிதையை எழுதி எழுதின கவிஞர் தென்றல் சிவகுமார் அவர்களை இப்போ உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் ஏற்புரை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் முதல்ல ரொம்ப நன்றி சொல்லிடுறேன் சகா ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பேர் போட்டு ஒரு பேனர் அடிக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுவோம் இந்த ஈவெண்ட்டுக்காக இந்த சகாக்கள் யார் யாருன்றத முதல்ல சொல்லிடுறேன் சகா பாலமுரளி இங்கே இருக்கார் சகா சுகந்தி அங்கே இருக்காங்க சகா ஆத்மார்த்தி அப்புறம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சரஸ்வதி காயத்ரி இப்படி பே பேர் போட்டு பேனர் அடிக்கலான்னு பிளான் பண்ணோம் இவ்வளோ பெரிய பேனரில் சகான அந்த குட்டி வார்த்தை அதுவாகவே எடிட் ஆகிடுச்சு நாங்களே பிளான் பண்ணி நாங்களே பேனர் அடித்து நாங்களே எடிட் பண்ண ஒரே ஆள் நாங்களாக தான் இருப்போம் ஸோ அதுலேருந்து போகலாம் இப்போது கவிதை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு வரி ஒன்று கீழே ஒன்று எழுதி ஷேர் பண்ணுறோம் முகநூலில் முகநூலை தவிர்த்துட்டு என்னால் என்னுடைய ஏற்புரையை சொல்ல முடியாது ஏன்னா நான் முழுக்க முழுக்க முகநூலால் ஆனவள் தான் அப்போது ஷேர் பண்ணுறோம் அல்லது கவிதையை பற்றி ஒரு நாலு வரி எழுதி ஷேர் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து ஹஹா போட்டு போவாங்க நம்ம கேங்கில் சரிங்களா அப்படியான ஞானபீடங்கள் சூழ் முகநூலில் எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ரொம்ப ரொம்ப கொடுத்து வச்ச ஒரு இடத்துலேருந்து இப்போ நான் பேசிகிட்ருக்கேன் அந்த நீள் தெருவில் வழி கேட்டு போனது நான் தான் போனது சந்தியாபதி பக்கத்துக்கு முதல் முறை போகும்போது உண்மையிலேயே கோப்பையை உயர்த்தி காமிச்சு எனக்கு ஒருத்தங்க வழி சொன்னாங்க அதுதான் அதில் ஒரு கவிதையாக இருக்கு அப்போ எனக்கு தெரியாது சந்தியாபதி பக்கத்துலேருந்து எனில் வரும் அதில் இந்த கவிதை வரும் அப்படிங்கிறது அப்போ என்னுடைய தேவையாக இருந்தது வந்து இப்படி ஒருத்தங்க எனக்கு சேர்ஸ் சொன்னாங்க அதை நம்ம பதிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஆனால் அது அங்கே வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்குது நான் நிறைய பேருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டியிருக்கு பதிப்பாளர் சந்தியா நடராஜன் சார் இருக்குது அவருக்கு வந்து முதல் ஆரம்பத்தில் அவர் என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னார் லெட்டர்ஸ் செலிப்ரேட் அப்படின்னு இன்னும் இப்போ எனக்கு முன்னாடி பேசிட்டு போகிற வரைக்கும் அவர் அதை தான் பண்ணியிருக்காரு லெட்டர்ஸ் செலிப்ரேட் டென்ஷன் ஆகாதீங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு ரிலாக்ஸாக இருங்க லெட்டர்ஸ் செலிப்ரேட் ஸோ வி ஆர் செலிப்ரேட்டிங் அது ஒரு விஷயம் அப்புறம் முன்னுரை எழுதி கொடுத்த வண்ணதாசன் சார் ரொம்ப பிரமாதமான முன்னுரை அது அவ்வளவு கனமான முன்னுரைக்கு தக்க கவிதை தொகுப்பான்றது எனக்கு தெரியாது வாசிக்கிறவங்க தான் அதை படிச்சுட்டு சொல்லணும் இப்போ எனக்காக பேசியிருக்க இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னை வந்து இங்கே உட்காருன்னு சொன்னாங்க எனக்கு சண்முகம் சாரும் தமிழ் மணவாளன் சாரும் பேசும்போது என்னால் அங்கே உட்கார முடியாது நான் அங்கே தான் உட்காரணும் ஏன்னா சொல்ல போனால் இது ஒரு நேர் விருப்பம் தான் அவங்க ரெண்டு பேருடைய உரைகளுக்கு நான் மிகப்பெரிய விசிறி அப்போது அவங்க ரெண்டு பேர் பேசுகிறாங்க அது என்னோடத பற்றி பேசினா என்ன யாரோட பற்றி பேசினா நான் அங்கே உட்காந்து தான் கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அங்கே அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்னுடைய மனம் ஆழ்ந்த நன்றிகள் நடராஜன் சார் வந்து பேசணுமா அப்படின்னு கேட்டார் நீங்கள் என்ன வேணால் பேசலாம் சார்னு சொன்னேன் எனக்கு கடலில் தள்ளும் தேவதைன்னு ஒரு பட்டத்தை கொடுத்துட்டு ஸோ அவரும் சொன்னதை செஞ்சிட்டார் பதிப்பிக்கலாம் அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்துட்டு என்னுரை அப்படின்னு கடற்கரை கிளைஞ்சல்கள்னு தலைப்பிட்டு நான் சின்னதாக ஒன்றரை பக்கத்து கொண்டு எழுதி கொடுத்தேன் உங்களை நம்பி எலெக்ஷனில் நிற்க வைக்கலாம் போல இருக்கு இவ்வளோ பேர் பேர் எழுதியிருக்கீங்கன்னாரு சார் 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 இன்னொரு நாலு பேர் மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் இன்னொரு நாலு பேர் ஆட் பண்ண அதில் ரெண்டு பேர் இங்கே வந்திருக்காங்க இதுதான் என்னுடைய சொத்து இப்போது முகநூலில் ஆரம்பித்து இங்கே வந்திருக்கவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லியாச்சு இங்கே வராதவங்க ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது நான் முதல் வரிசையில் உட்காந்துருப்பேன்னு சொன்ன ரெஜி ஆத்மார்த்தி சரஸ்வதி காயத்ரி இப்படி அவங்க எல்லாருடைய மனமும் இங்கே தான் இருக்குது உமா மோகன் நிறைய பேர் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாரையும் என்னால் ஒரு ஒருத்தரையும் பேர் குறிப்பிட்டு நான் நன்றி சொல்லணும் அதுதான் நியாயம் ஆனால் ஏற்கனவே ரொம்ப நேரம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் அவங்க எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி இடம் கொடுத்த டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் அவங்க வந்து டிஸ்கவரி வந்து இங்கே எல்லாருக்குமே ஒரு செகண்ட் ஹோம் மாதிரி தான் யார் யார் இருந்தாலும் எங்கே மீட்டிங் டிஸ்கவரின்ட்டா போதும் வந்துடுவாங்க ஸோ டிஸ்கவரி அவங்களுக்கு ஒரு பாதி பேர் ஷார்ஜாவில் இருக்காங்க அங்கே இருக்க புது கண்காட்சிக்காக இருந்தாலும் இன்றைய என்னுடைய நிகழ்வுக்கு இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப நிறைவாக இருக்குது இதுக்கு மேலே புத்தகத்தை தயவு செஞ்சு அனைவரும் வாங்கி வாசிங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வாழ்த்திருக்கும் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி வாழ்தல் இனிது வணக்கம் எனில் கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருகின்ற அனைவரும் அனைத்து நண்பர்களுக்கு நன்றி 
இனிதே நிறைவடைந்தது வாழ்தல் இனிது